Hepsinin Türkiye Öğrenci Meclisi'nin sayın üyeleri, 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi özel birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. Üye, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gündeme geçmeden önce 3 sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim. Konuşma süresi 5'er dakikadır. Gündem dışı ilk söz, aile kültürü konusunda söz isteyen Bitlis Öğrenci Meclisi Başkanı Elif Nur Hüseyin'e aittir. Buyurun sayın Hüseyin'e. İnsan, bu dünyadaki tüm zamanların en kıymetlisi. Düşünen, hisseden, fark eden, seven. Nefret eden, savaşan, öldüren, yaşatan. Ve insan en temiz, en kirli, en şerefli ve en aşağı. Dünyaya geldiğinde savunmasız ve en masum olan ihtimaller denizi, Nasıl oluyor da can acıtıp kan dökebiliyor? Bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Sayın Meclis Bakanım, çok değerli bakanım ve saygıdeğer temsilci kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Ben Bitlis İl Öğrenci Meclis Başkanı Elif Hüseyin'im. Burada bulunmaktan ve siz değerli eğitimcilerle bir arada olmaktan yaşadığım mutluluğu, ve onuru belirtmek isterim. Eğitim ve eğitimsizlik. Eğitim her yolun başı ve sonu. En mükemmel insanı, en ideal toplumu oluşturacak, her kapıyı açacak anahtar. Ben ve diğer temsilcilerin de burada bulunuş amacı, içinden geldiğimiz ve üzerinde konuşmamız gereken eğitim sistemi ve bu sistemdeki sorunlardır. Az önce de dile getirdiğim gibi, İnsan denen varlığın varoluş amacına ulaşması eğitimden ve, e ve bu eğitim sürecinin ilk aşaması da önemli vurguluyorum ki aileden geçmektedir. İşte bu kısımda söz biz gençlere düşmekte. Ülkemizde bulunan, iller ve kırsal kesimde bulunan ilçeler başta olmak üzere ailelerin yeteri şekilde çocuklarının okul yaşantısı ve etkilediği ideallerine gereken önemi vermedikleri, ve okul kültürünü öğrencilerle paralel bir şekilde benimsemediklerini gözlemledik. Bu sorun doğrultusunda okul paralelli veli eğitim seminerleri ve aile okul kültürü birliği şeklinde somutlaştırdığımız projeler hakkında ufak ama hepimizi ilgilendiren önemli detaylar vereceğim. Şu an bu konuda yaptığımız il geneli çalışmalar ve anket, anketlerde aldığımız sonuçlar bu çalışmanın gerekliliğinin en büyük gelişmelerindendir. Eğitimde öğrenciler ve eğitimcilerin yanında ailenin de büyük sorumluluğu olduğunu vurgulamak adına daha bilinçli ve eğitimli ebeveynlerin topluma daha sağlam ve kalıcı bireyler kazandıracağı kanısındayız. İşte bu nedenle bizim istediğimiz daha bilinçli ve eğitimli bir toplumun köklerini oluşturup temellerinin atılması için bu tür çalışmalar üzerinde durulması gerektiğidir. Umuyoruz ki bu çalışmayla aileler, öğrencilerin eğitim, sosyal yaşantı, özel hayat, sınav psikolojisi gibi sıkıntı yaşadıkları konularda gereken yardımı kazandıkları tecrübelerle sağlayacaklardır. Gelin biz gençler bu duruma öncülük edip bu bilinci ailelerimize ve hep beraber toplumumuza aşılayabilmek için gereken yardımı yetkililerden almak, beklemek yerine burada ilk adımı atarak biz gereken yardımı yetkililere verelim. Artık okul kültürünü öğrencilerle paralel yaşayabilen ve öğrencileri gereken şekilde gereken bilinçle yönlendirebilen bir aile kültürü benimsemek istiyoruz. Tabiri caiz ise yükseklere ulaşabilecek, ve meyveleri ile can verebilecek ağaçlar sadece sağlam köklerle bunu başarabilirler. Bu yüzden başarılı ve bu başarıya da bu başarıyı daim kılacak nesiller için 
eğitimli ve bilinçli aileler diyoruz. Son söz olarak herkesin üzerinde uzlaştığı eğitim şart yargısının sadece biz öğrenciler için değil aileler ve toplum içinde benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada bulunan tüm temsilci kardeşlerim ve ben de dahil olmak üzere kullandığımız kelimelerin ağır eleştiriler, eleştiriler olarak algılanmasını istemeyiz. Sözümüz meclisten dışarı. Gündem dışı ikinci söz, birlik ve beraberlik konusunda söz isteyen Erzurum Öğrenci Meclis Başkanı Ahmet Yalçın'a aittir. Buyurun Sayın Yalçın. Çok değerli meclis üyeleri, bu özel günde bir arada bulunmaktan sonsuz gurur ve mutluluk duymaktayım. Dadaşlar Diyarı, Olimpiyat Şehri, Yiğit Erzurum'umuzdan selamlar, sevgiler getirdim. Hepimiz aynı amaç, aynı hedef, aynı duygularla burada bulunmaktayız. O yüzden neler istediklerimi en iyi bilecek olan da sizlersiniz. Bizler ülkemizin geleceğinin inşasındaki temel taşlarıyız. Bu durum omuzumuza çok büyük bir yük bindirmektedir. Değerli aydınımız Peyami Safa'nın eserinde belirttiği gibi ideali olan bir devlet koyun sürülerinden kahramanlar yaratır. İdeali olmayan bir devlet ise kahramanları koyun sürüsüne çevirir. İşte bizler bir ideal uğruna burada bulun, bulunmaktayız. Bu ideali nasıl özetleyebiliriz? Diye bana bir soru yönetecek olanlara şu cevabı verebilirim. Daha ileriye, hep daha ileriye, bütün medeniyet seviyelerinin en üstüne, en üstüne ülkemizi çıkarmak idealidir. Bu ideali gerçekleştirmek ne anlama gelir? Bu ideali gerçekleştirirken önümüzde hangi engeller vardır? Hangi sarp yollardan geçmemiz gerekmektedir? Gelin biraz da bunlara değinelim. Ülkemizin çoğu ülkelerde olmayan çok büyük gücü bulunmaktadır. Bu potansiyel güç ne yazık ki henüz harekete geçmemiştir. Ancak bir harekete geçerse önünde kimse duramaz. İşte bu potansiyel güç sahip olduğumuz genç nüfustur. Yani şimdi burada bulunan bizler ve temsil ettiğimiz öğrenci arkadaşlarımızdır. Biz burada icracı olarak bulunmamaktayız. Ancak gelecekte gerçekleştirmemiz muhtemel icraların küçük bir stajını yapıyoruz. O halde yaptığımız işi bugüne ve burayı çok ciddi almamız gerekmektedir. Ben ülkemizin doğusundan, Erzurum'dan aranızda katıldım. Bulunduğum ilde okuma yazma oranı açısından ciddi bir sorun görülmekle birlikte iş gücünü kullanılabilme adına önemli sorunlar yaşanmaktadır. Kahvehaneler dolu, kütüphaneler bomboş. Gençlerin işsizliği silsile halinde başka sorunları tetiklemektedir. Şiddet, yoksulluk, aile içi sorunlar işsizlik ve daha nice sorunlar bir dağ gibi önümüzde yüksel, yükselmektedir. Oysa ilimizde uzun süren kış mevsimi, güney illerimizdeki gibi uzun tatil ve deniz mevsimi imkanının olmaması bir dezavantaj yerine avantaja çevrilebilir. 8 ay kış olan bir memleket aslında eğitim için en iyi memlekettir. Gençlerin verimli ve daha odaklı çalışabilecekleri ortamlar yaratılırsa, Gençler okullar dışında da ilim ve kültür adına etkinlikler bulunabilecekleri mekanlar oluşturursa ve bunlar bir devlet koordinasyonunda bir ciddiyetle ele alınabilirse ben inanıyorum ki çifte minareli medreselerde, Yakutya medresesinde büyük ilim adamları çıkaran bu şehir daha nice bilim adamlarını da çıkarabilecek ve gençlik hedefini belirlemiş bir gemi gibi sağlam limanlara yanaşabilecektir. Hani bir meşhur söz vardır, nereye gideceğini bilmeyen bir kaptana hiçbir rüzgar fayda vermez. Biz gençliğimizin rotasını doğru belirleyebilirsek ve bu rotada onlara destek olunmasını sağlayabilirsek ben inanıyorum ki Türkiye 2023 dünya liderindeki yerini almış olacaktır. Burada konuşulanlarını konuşan konuşulanları çoğu insan süslü konuşmalar olarak bakabilir. Ama biz bu konuşmaların süslü konuşmalar olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti gençliğinin hedeflerinin belirlediğini, bir ulusal an dişme töreni olduğunu bütün herkese göstermeliyiz. Bunu yaşamımızla, başarılarımızla, ideallerimizle sonraki nesillere aktararak birlik ve beraberliğimizi koruyarak göstermeliyiz. Tarihin bilgisine sahip olmalıyız. Çanakkale'den Aziziye tablalarına, oradan Sarıkamış'a, Kahramanmaraş'a, İzmir'e, Şanlıurfa'ya kadar bu aziz topraklar kadar aziz milletimizin omuz omuza verdiği mücadeleleri, mücadeleleri çok iyi okumalıyız. Bugün dünyada olup bitenlere doğru okuyabilelim ki, geleceğimizde de ona göre şekillendirebilelim. Arkadaşlar, bir insan çok büyük bir kıymettir. Bu alemin küçültülmüş bir misali gibidir. 
O halde bugün ülkemizde ortaya çıkan ayrımlarla birbirlerine düşmanlık besleneleri de dahil edip kimseyi dışta bırakmadan ulusal anlamda birbirine saygı ve sevgi kampanyası başlatmalıyız. Kimse kimseyi ötekileştirmemeli. Kimse kimseye saygısızca yaklaşmamalı. Kimse kimsenin değerini aşamamalı. Biz bugün burada bu büyük eylemi başlatmalıyız. Ama sırf tören olsun diye burada bulunduğumuzu kimse düşünmesin. Biz böyle düşünme hatasına düşenlere bugün önemini yaptıklarımızı da gösterelim. Kardeşlerim, biz Fatih Sultan Mehmet'iz. Biz Selahattin Eyyubi'yiz. Biz Süleyman Ümit Unan Hazretleri, biz Said Nursi Hazretleri'yiz. Biz Dursun Ön Kuzu, biz Deniz Gezmiş'iz. Biz hep beraber Türkiye'yiz. Farklılıklarımızla hep biriz, hep beraberiz. Gazetelerin renkli endişesiyle verdikleri haberleri, taraflı yazarların bizi birbirimize düşürmek için kaleme aldıkları satırları, ulusumuza düşman olanların dost görünüp düşmanca hareketlerini bir kalemde siliyoruz. Değerli arkadaşım süreniz doldu. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, e, sizlerin de bildiği gibi buraya gelmeden önce hep konuşuyorduk. E, buraya seçilecek başkan kim olursa olsun önüne verilen e, kağıttaki şekliyle bu oturumu yöneteceğini hep birlikte konuşmuştuk, görüşmüştük. Biz de önümüze verilen şekliyle konuşuyoruz. E, sizlere süre veriyoruz. E, beş dakikalık süresi olan arkadaşlarımız e, süreye riayet ederse e, gün, onlardan sonra konuşacak bir dakikalık konuşacak arkadaşlarımıza biraz daha e, ekleme yapabiliriz. E, bu konuda sizden e, Anlayış bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündem dışı üçüncü söz, sokak çocukları, engelliler gibi sosyal konularda söz isteyen Muğla Öğrenci Meclis Başkanı Uygar Üstün'e aittir. Buyurun Sayın Üstün. Konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Başkanım, saygıdeğer protokol, değerli il öğrenci meclisi başkan arkadaşlarım. Konuşmama yurdumuzun turizm merkezlerinde olan ve adeta cennetten bir yer olarak anılan güzellimiz Muğla'dan sizlere sevgiler, saygılar sunarak başlıyorum. 8 yıldır yapılan Demokrasi ve Okul Meclisleri projesi çerçevesinde çerçevesince 8. dönem il öğrenci meclis başkanları olarak seçilip buraya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikli olarak bu kutsal zor görevi üstlendiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ben Muğla İl Öğrenci Meclisi Başkanı Uygar Üstün. Öğrenciler ve gençler olarak ülkemizde çok acı, çok zor günler yaşamaktayız. Sınavların şifrelenmesi buna örneklendirilebilir. Bu sınavda şifreleme olayı olduğuna inananlar, inananlardanım. Yazıktır. Analar babalar çocuklarını dershaneye göndermek için yemiyor, içmiyor, giymiyor. Özel kurslara gönderiyor. Sonucu Koskoca bir hayal kırıklığı. Duymuşsunuzdur belki. Geçen yıl Muğla, Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bir anne dershane parasını ödeyemediğinden dolayı cezaevine girmişti. Ve bunu duyan oğlu intihar ederek canına kıymıştı. Yazıktır arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Bu kulak yemektir. Ben derhal ÖSYM başkanından şahsına kesinlikle bir eleştirim yok kuruluşuna söylüyorum bunu. Ve biz tatmin olmadık öğrenci olarak. Lütfen bizi tatmin edici açıklamalar söylesin. Arkadaşlar, ülkemizde okullarımızda büyük ayrımcılıklar var. Bunu biliyoruz. Bunun bu, bunu biliyoruz. Bir engelli öğrenci okula kayıt yaptırmaya gittiğinde işte efendim bu okulda okuyamaz. O bu okula gelemez deniyor. Neden böyle deniyor? Neden? Siz okulları engellilere uygun hale getirebilin ki öğrenciler, engelli öğrenciler istediği okullarda istediği eğitimleri alabilsinler. Sokağa çıktığımızda görüyoruz arkadaşlar. Biraz da bu büyük şehirlerde. 9-10 yaşlarındaki kardeşlerimiz mendil satarak, çiçek satarak evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Gecenin bir saatlerinde gündüz olsun gece olsun durmadan çalışarak evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızın yeri gündüzleri eğitim yuvaları okullardır. Geceleri de evleridir. Bu konuda ben devletimizden çalışmalar bekliyorum. 
Bulunduğumuz yerlerde kurum ve kuruluşlara sesleniyorum arkadaşlar buradan. Biz gençlere destek olun. Siz bizlere destek olursanız eğer biz de ileride gençlere öyle destek oluruz. Onlara öyle örnek oluruz. Öğrenci genç arkadaşlarıma da sistemlerim var. Biz gençler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin değerinin ne kadar farkındayız ne kadar değiliz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk demişti ki gençler Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olanlar sizlersiniz demişti. Peki biz bu hususta neler yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir şey hiçbir şey arkadaşlar. Biz gençler olarak yine ülkemizde yaşanan olaylardan da rahatsızız. Görüyoruz bazı bölgelerimizde. Arkadaşlar şunu bilmeliyiz. Biz bu ülkeyi Çerkeziyle, Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, omuz omuza, Balkanlarda, Kafkaslarda, Çanakkale'de savaşarak kazandık. Lütfen oyuna gelmeyelim diyorum arkadaşlar. Oyunlara gelmeyelim. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. Bunu bilelim diyorum. Ve konuşmamı son verirken hepinize saygılarımı sunuyorum. Gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. Şimdi gündeme geçiyoruz. Gündem konularının belirlenmesi amacıyla şu ana kadar başkanlığa ulaşmış bir adet önerge vardır. Okutup oylarınıza sunacağım. Önergeyi okutuyorum. Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı'na Türkiye Öğrenci Meclisi'nin 8. dönem toplantısında aşağıdaki gündem konularının görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 1. Türkiye Öğrenci Meclisi ve öğrenci meclislerinin etkinliğinin artırılması ve sorunları. 2. Sınav sistemi ve sınav sisteminde yaşanan sorunlar. 3. Eğitim ve öğretimdeki sorunlar ve eğitimde fırsat eşitliği. İmza atanlar Ozan Ercan, Fatih Duran, Emine Demirci, Tekin Demirci, Burak Arabacak, Mehmet Ali Tutma, Şakircan Dinç, Oğuzhan Tarcan, Mehmet Yusuf Albayrak, Koray Göktaş. Önergeyi kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmiştir. Türkiye Öğrenci Meclisi'nin sayın üyeleri, şimdi eğitim sistemindeki sorunlar ve eğitimde fırsat eşitliği konusundaki birinci gündem maddesinin görüşmelerine başlıyoruz. Söz talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okuyorum. Hepsini okuyacak mısınız? Cankut Gündoğdu, Amasya Öğrenci Meclis Başkanı. Ozan Üstün, Aydın Öğrenci Meclis Başkanı. Baran Arslan, Balıkesir Öğrenci Meclis Başkanı. Azat Baltacı, Batman Öğrenci Meclis Başkanı. A. Aran, Bingöl Öğrenci Meclis Başkanı. Emre Devlez, Bilecik Öğrenci Meclis Başkanı. Senem Kaya, Gaziantep Öğrenci Meclis Başkanı. Zelal Çoban, Van Öğrenci Meclis Başkanı. İlk söz Amasya Öğrenci Meclisi Başkanı Cankut Gündoğdu'ya aittir. Buyurun Sayın Gündoğdu. Konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım ve değerli il öğrenci meclis arkadaşlarım. Ben sekizinci dönem Amasya İl Öğrenci Meclis Başkanı ve Amasya Gümüşacıköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Cankut Gündoğdu. Bin yılların uygarlıklarına, kalelerin heybetine, sultanların adaletine, aşkın merhametine şahit olmuş, topraklara bereketini, cumhuriyete yüreğini açmış olan Amasya'dan sevgi ve saygılarımla. Günümüzde ülkemizin en büyük kanayan yaralarından bir tanesidir yoksulluk. Ve bunun sonucunda eğitim görme konusundaki noksanlık. Yoksulluk ve noksanlık birbirini tamamlayan fakat bu tamamlama ile toplumun geleceğini karartan iki unsurdur. Nice öğrencilerimiz gerekli zeka gücüne sahip olmasına rağmen imkansızlıklar sebebiyle eğitimlere devam edememektedir. Arada kaybolan sadece bu öğrencilerimiz değil bizlerin geleceğidir. Çağdaş bir toplum olmaya çalışan Türk milleti bu soruna bir çözüm bulabilmelidir. Eğitim sistemimizde fırsat eşitliliği en önemli konulardan biri olmasına rağmen kimi okullarımızda modern eğitimin gereği olan araç ve gereçler maalesef bulunmamaktadır. Zaman zaman okullardaki sınıfların kalabalık olması, 
öğrencilerin bu sınıflarda kendini yeteri kadar geliştirememeleri gündeme gelmektedir. Bununla birlikte ders öğretmenlerinin de yeterli sayıda olmaması öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerine zarar vermektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş milletler seviyesine çıkabilmek, herkesin üst düzeyde ve eşit, ol eşit olarak alacağı eğitim sayesinde olacaktır. Çünkü çağdaşlaşma bir ülkede her bireyin kendini ifade bilmesi, bilgi birikimini kendisi ve milletinin çıkarları için kullanabilmesi, hayallerini gerçekleştirebilmesidir. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliliğini ortadan kaldıracak ve eğitim sistemimizi güçlendirecek çalışmaların hayata geçirilmesi bizlerin en büyük isteğidir. Fakat bizlerin beklentisi tüm faaliyetlerin büyük bir dikkatle ve çabukça uygulanması bu sayede başarılı olabilecek kapasitede olup imkansızlıklar nedeniyle başarısızlığa mahkum olmuş öğrencilerimizin topluma ve geleceğimize kazandırılmasıdır. 8 yıldır uygulamada olan meclisimizin sesini daha gür duymak için buradayız. Sadece kağıt üzerinde adımızın bulunmasını, bir şeylerin sadece yapıldı demek için yapılmasını istemiyoruz. Bizler 8. dönem başkanları olarak öğrenci arkadaşlarımızın sesiyiz. Bizim sesimizde milyonlarca arkadaşımızın hakkı vardır. Ve bizler bu hakkı layıkıyla yerine getirmemiz gerekir. Bunun için hep birlikte çalışmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Sözünü unutmadan gelecekte modern Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, göklerde ay yıldızı bayrağına, gönüllerde vatan sevgisiyle yanıp tutuşan biz gençleri bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz atalarımızın kanlarını, canlarını vererek doğu, batı, güney, kuzey ayrımı yapmadan vatanın her köşesi cennettir sözüyle tamamlayan ve biri olmazsa diğerinin de eksikliği fark edilen her zaman bir bütün olarak ele alınan bu birliği bozmaya kimsenin gücü yetmez. Çünkü biz tek birey, tek yüreğiz. Biz Türkiye'yiz. Teşekkürler Sayın Gündoğdu. İkinci söz Aydın Öğrenci Meclis Başkanı Ozan Üstün'e aittir. Buyurun Sayın Üstün. Konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım ve siz değerli il başkan arkadaşlarım. Ben 8. dönem Meclis Başkanı Aydın'dan sizlerin arasında katılmaktayım. Uzun ömürlü insanların yaşadığı dağlarından yağ, ovalarından bal akan Ege'nin incisi Aydın'dan sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdim. Öğrenci Meclis Başkanlığı'nın bizler için ve arkadaşlarımız için çok önemli bir yer olduğuna inanıyorum. Ama okulumuzda, ilçemizde ve ilimizde bizden çok şey beklendiğinin bilincindeyiz. Bu beklentilere cevap verebilmek için bizlere yönetmelikte verilen yetkileri uygulamada çok dikkat alınmadığını görmekteyiz. Bizlere verilen bu yetkinin içinin doldurularak daha anlamlı hale gelmesini istiyoruz. Bu şekilde biz gençlerin ihtiyaçlarını okulumuzda ve çevremizde adımızı daha iyi duyuracağımıza inanıyoruz. Arkadaşlar, okullar çağdaş eğitim ortamları olarak inşa edilmelidir. Öğrencilere kültürel, sosyal ve beden gelişimini destekleyici çalışma ve etkinlikler için sosyal salon ve sahalar birçok okulda mevcut değildir. Her okula çok amaçlı salon yapımının gerçekleşmesi gerekir. 9. ve 10. sınıflar için ortak ve seçmeli dersler için yapılan çalışma aceleye getirilmiş FM ve TM programlarına düşünen öğrencilerin seçebilecekleri sayısal ders saatleri çok az tutulmuştur. Birçok sosyal dersin ortak ders olması sebebiyle üniversiteler ve FM ve TM programlarına yönelik gerekli sayısal dersler saatlerinin çok az olması nedeniyle FM ve TM öğrencisinin yetişmesi imkansız hale gelmiştir. 
Ortak ders saatleri azaltılmalı, seçmeli ders saatleri ise arttırılmalıdır. Böylelikle yüksek öğretim programı için gerekli olan puan türlerinden öğrencilerin başarılı olabilmeleri ve daha iyi yetişmeleri mümkün olacaktır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ders yükleri biraz daha azaltılmalıdır. Öğretmenler hak ettikleri yere ulaşamaları için lafla değil gerçek ve ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Okullarımızın müdür yardımcısı normları ihtiyaca cevap vermemektedir. Ayrıca okullarımızın memur ve hizmetli sıkıntıları da çözüme kavuşturulmalıdır. Okullarımızın bir çoğunda psikolojik danışman sayısı yetersizdir. Üniversitelerde çok da gerekli olmayan birçok bölüm için kontenjanlar arttırılarak öğrenci alınması yerine PDR bölümler için çok geniş çaplı bir kontenjan arttırmana gidilerek öğrencilerimize psikolojik destek ve rehberlik için gerekli çalışmaların istenilen noktaya çıkarılması gerekir. Arkadaşlar atamızdan ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ile 2023 Lider Ülke Türkiye'sinin mimarları bizler olacağız. Unutmayın adımız bir, anımız bir, acımız bir. Biz büyük bir aileyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek yürek, tek bileyiz. Yüce Önder Atatürk'ün biz gençliğe güvenip emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde daha çok yetki, daha çok sorumluluk, daha çok görev bekliyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Yüreğimizdeki imanla, içimizdeki ülke sevgisiyle hizmet etmek istiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Üstün. Üçüncü söz Balıkesir Öğrenci Meclis Başkanı Baran Arslan'a aittir. Buyurun Sayın Arslan. Konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, illerinde mücadeleler vererek arkadaşlarının güvenini kazanmayı başarıp burada bulunma onurunu elde etmiş değerli arkadaşlarım. Sözlerime başlamadan önce aramızdaki farklılıkların birer zenginlik olduğunu, bugün burada bu zenginliklerin kazanıma dönüştüğünü görmenin benim için çok büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Değerli kardeşlerim, eğitim bir ülkenin yükseliş mücadelesi verirken tutunduğu taşlardan biridir. Eğitim bir bireyin kendisini yetiştirmek için kullandığı araçtır. Eğitim öğretim ülkemiz için çok önemli olmakla beraber bizi diğer devletlerden daha ileriye götürecek olan kapının altın anahtarıdır. Küçük yaşlardan başlayarak yaşamımız son bulana kadar bu sürecin içerisindeyiz. Günümüzde bu alanda birçok sıkıntı çekiyoruz. Kardeşlerimiz sobalarla ısınıp birleştirilmiş sınıflarda kalemleri, silgileri, defter ve kitapları olmadan bu altın anahtarı ülkemize takdim etmek için mücadele veriyorlar. Fakat bu mücadeleyi verirken eşit şartlara sahip değiller. Öğrenci kardeşlerimizin eşit şartlara sahip olabilmesi için okul dışında başka bir kuruma ihtiyaç duymamaları gerekmektedir. Bugün bilgiyi asıl öğrenmemiz gereken kurumlar okullarımızdır. Bunu sağlayabilmek için öğretmenlerimiz daha iyi yetişmeli ve kendilerini geliştirmelidirler. Unutmamalıyız ki hepimiz aynı sınavlara tabiyiz ve bu sınavların sonucunda orta öğretim ve yüksek öğrenim kurumlarına yerleşiyoruz. Fakat hepimiz aynı donanıma sahip değiliz. Bu yüzden önce sınavlar için ihtiyaç duyduğumuz kitap, defter, kalem, ısınma, derslik ve en önemlisi iyi yetişmiş öğretmenler gibi temel ihtiyaçlarımıza çare bulunmalıdır. Ancak bu şekilde bu mücadeleyi layıkıyla sürdürebiliriz. Bahsettiğim bu sorunlar bazılarımıza çok uzak gelebilir. Ama bugün bu sorunlar benim ilim olan Balıkesir dahil olmak üzere Türkiye'mizin her yerinde yaşanmaktadır. Bu sorunlardan bir nebze olsun kurtulabilmemiz için ülkemizdeki iş adamlarının eğitim ve öğretime daha fazla destek vermesi gerekmektedir. Çünkü aslında en büyük yatırım bu ülkeyi kalkındıracak donanımlı bireyler yetiştirmektir. Ve bizler de şu an elimizde olan ve konumumuz itibariyle çok fazla destek veremediğimiz bu mücadeleye yarın bu sıralarda oturmuş, bu zorlukları görmüş ve yaşamış bireyler olarak gereken desteği vermek boynumuzun borcudur. Unutmayın ki yarın bu ülkeyi bizler yöneteceğiz. Arkadaşlar eğitim aynı zamanda kültür, sanat ve 
bilim alanında gelişmek için gereken temel taşlarından biridir. Bizler ellerimizden kitapları düşürmedikçe yarınlarımız için kaygılanmaya gerek yoktur. Bugün ülkemizdeki arkadaşlarımızın vakit geçirdiği yerler daha çok kafeler ve parklardır. Arkadaşlar biz bu ülkeyi yüceltmek istiyorsak kahvehanelerde değil kütüphanelerde sabahlamalıyız. Ancak o zaman okuyarak ve düşünerek kendimizi geliştirebilir ve bu ve kültür sanat gibi alanlarda ilerleyebiliriz. Eğitim işte bu noktada bu alışkanlıkları bizlere ve kardeşlerimize kazandıracak araçtır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın da deyişiyle hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bizi bilim alanında da ileriye taşıyacak ve yüksek medeniyetler seviyesine çıkaracak, yarınlarımızın aydınlık olmasını sağlayacak araç yine eğitimdir. Eğitimin tüm alanlarda bireye katkısı vardır ve bir devlet bireylerin omuzlarında yükselir. Bireyler ise eğitimle gelişir. Bu da devletin refah ile eğitim arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan bir başka önemli unsurdur. Eğitim bir devlet için bu denli önemliyken arkadaşlarımızın hala eğitim öğretimde büyük sorunlar yaşaması eminim beni üzdüğü gibi hepimizi üzmektedir. Ama içinde daha rahat ama içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun yarınlarımızın güzel ve aydınlık olabilmesi için bu yükü daha rahat omuzlayabilmemiz için ve tüm ümidi bizlerde yani gençlikte olan atamızı hayal kırıklığına uğratmamak için bugünlerimizi feda etmekten kaçınmamalı, durmadan ve yılmadan çalışmalıyız. Bizler için Kurtuluş Savaşı'nda ebediyete ulaşmış şehitlerimizi ve bu ülkede şu an var olabilmemiz için ödenmiş bedelleri unutmamalı, bu ülkeye yaraşır evlatlar olmalı ve yarın bu ülkeye yaraşacak evlatlar yetiştirmeliyiz. Beni dinlediğiniz için hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Burada 81 kardeş hep beraber bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirterek konuşmamı noktalıyorum. Saygılarla Balıkesir İl Temsilcisi Baran Arslan. Teşekkürler Sayın Arslan. Dördüncü söz Batman Öğrenci Meclis Başkanı Azat Baltacı'ya aittir. Buyurun Sayın Baltacı konuşma süreniz beş dakikadır. Değerli arkadaşlar ve o arkadaşlarla buralara kadar gelme nezaketi gösteren siz değerli öğretmenler hepiniz öncelikle hoş geldiniz. İzninizle kısa ama özünde uzun emekleri barındıran bir teşekkür seremonisiyle emeği geçenlere iade itibarlarını teslim etmek istiyorum. Başta Sayın Meclis Başkanımıza, Sayın Milli Eğitim Bakanlığımız nezdinde tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarımıza, buraya gelmemde büyük emeği geçen Batman Valisi Ahmet Turhan'a, Milli Eğitim Müdürümüz Şerif Akbuğa'ya ve tüm Batmanlı öğrenci arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve bir parantez. Parantez diyorum çünkü buralara kadar gelme sürecimde işten bir özveri örneği gösteren, varoş diye tabir edilen bir okulu kısa sürede merkeze taşıyan, her öğrencisine kendi okulunun adıyla bakan Batman Petrol Lisesi Müdürü Sayın Mehmet Şirin Asiye teşekkür etmek istiyorum. 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi olarak bugün burada kısa kısıtlı zaman diliminde yerelde doğunun özelde ise temsilcisi olarak gönderildiğim Batman ilinin eğitim sorununa özetle değineceğim. Aslında Türkiye'nin bir sorunu olan eğitim sorunu son zamanlarda atılan adımlarla az da olsa belini doğrulttu. Fakat bunun her şeyde olduğu gibi merkezden yerele gitmesi, uzanması sancılı bir hal aldı. Farkındayım. Burada bulunan çoğu arkadaşım bu sorunu kendi özelinde değerlendirecektir. Ama bizi diğer bölgelerden ayıran en önemli başlık ise bölgemizin zorunlu hizmet bölgesi olmasıdır. Düşünün, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan bir öğretmene siz önce zorunlu olan bir ile gönüllü öğretmen olarak gideceksiniz. Tabii gönüllülük bunun neresindeyse yani zorunlu olarak gönderildiği zaman telkininde bulunuyoruz. Ve bu öğretmenlerden 65 kişilik sınıflarda 40 dakikada dinlemeyi, öğrenmeyi, dinlenenleri, dinlenenleri dile getirmeyi yani 
demokrasinin de temel taşı olan ifade özgürlüğünü çıkarmalarını bekliyoruz. Ama nedense dersin sonunu bir türlü getiremiyoruz. Çünkü her cümle zilin çalışına yenik düşüyor. Bir sonraki derse hiç tanımadığımız bir hocayla giriyoruz. Yani anlayacağınız biz doğuda bir yılda 4-5 öğretmenle tanışma merasimi yaşıyoruz. Unutuyoruz hangisi ücretli, hangisi sözleşmeli, hangisi kadrolu. Evet, biz hala teneffüsteyiz. Bir sonraki zili, bir sonraki dersi, bir sonraki hocayı, bir sonraki umudu bekleme halindeyiz. Beklemek biraz da gövde kazanmasıdır zamanın. Bekleyip göreceğiz. Biz artık tek sıfatı olan gönüllü öğretmenlerin geldiği, sınıfların makul düzeye indiği, koşulların iyileştirildiği, kız çocuklarının konuştuğu bir Türkiye'nin fotoğrafını yerelden çekmek istiyoruz. Kısacası biz artık istek kipinden çıkıp gereklilik kipi haline gelmeyi emir kipine havale ediyoruz. Hepinize beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve umuyorum ki ve umuyorum ki kayda alınan bu cümlelerim kayda geçer. Teşekkürler Sayın Baltacı. Beşinci söz Bingöl Öğrenci Meclis Başkanı A. Ağaran'a aittir. Buyurun Sayın Ağaran. Konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, değerli il başkanlarım, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler ve bizleri bugünlere getiren elleri öpülesi anne ve babalar. Sizlere yurdumuzun cennet köşelerinden biri olan Bingöl'den selamlar, sevgiler ve saygılar getirdim. Konuşmama başlamadan önce bugün burada bulunmamda emeği geçen ilimizin saygıdeğer idari ve mülkü amirlerine, özellikle Adaklı ilçe kaymakamımız Sayın Murat Kahraman ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Arul Apaydın'a şükranlarımı sunarım. Değerli il başkanları, milli iradenin tecelli ettiği ve çağdaş ve güzel ülkemizin mutlu yarınlarının inşası için önemli çalışmaların yapıldığı, önemli kararların alındığı bu yüce meclis satısı altında bulunmaktan ve sizlere hitap ediyor olmaktan fevkalade mutlu ve gururluyum. Demokrasi, bireye değer veren ve bireyin kişiliğinin hür ve eksiksiz biçimde geliştirilmesine olanak sağlayan bir yönetim ve erdem rejimidir. Günümüzde bütün beşeri tecrübeler göstermiştir ki insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasının demokrasiden başka çaresi yoktur. Ancak demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi de özgür, katılımcı ve çoğulcu bir ortamın sağlanmasıdır. Demokrasi anne baba ile çocuk ilişkisinde, öğretmen ile öğrenci ilişkisinde kısacası hayatında uygulandığında önemli sonuçlar verir. Bize demokrasiyi somut bir şekilde uygulama imkanı verdiği ve aynı zamanda her ilden öğrenci temsilcileriyle katılımcı ve çoğulcu bir ortam sağladığı için Milli Eğitim Bakanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Değerli il başkanlarım, doğuda öğrenci olmak çetindir, zordur, zahmetlidir. Çünkü doğu kardır, tipidir, dağdır, tepedir. Doğuda öğrenci olmak zordur. Çünkü doğu birleştirilmiş sınıflarda okumaktır, yolların kapanmasıdır. Kara lastikler içinde körpecik ayakların, ufacık ellerin zemheri soğuklarda üşümesidir, titremesidir. Fakat bu zorluklar içerisinde bir de hayatın gerçeği bir Bingöl vardır. Doğal güzellikler içerisinde güneş canlı yüzleriyle samimi ve sıcak kanlı misafirperver insanlar, eğitim aşkıyla bilgi peşinden tertemiz yürekleriyle koşan çocuklar. Ünlü şairimiz Cahit Kulebi ne güzel de anlatır doğudaki öğrencinin halini. Ve onlar saçları uzamış, çatlak ellerinde çıkınları, üç saat, dört saat ötelerden yorgundur, sessizdir akınları. Ve onlar yıldızlar gibi, gözleri yeşil ışıl yananlar, oyuncak için değil, kağıt, kalem, kitap için gizlice ağlayanlar. Siz ey ülkemizin birçok yerinde maddi imkanları ile eğitimin gidişatına iyiye doğru yön verebilecek olan imkan sahibi kişiler, kurumlar. 
Sizler Adaklıya, Yayladere, Karlova'ya, Solhan'a, Kıya, Gence, Yedüsya yani kısacası Büngöl'e gitmezseniz çocuklar mahrum kalır, muhtaç kalır. Köylere ışık götürmelisiniz. Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyorum. Okul istiyorum. 50-60 kişinin aynı sınıfta ders görmediği, her sırada 3-4 kişinin oturmadığı, dışarıdan bakınca sadece bahçesindeki bayrak direğinden tanınan değil de her, her haliyle okula benzeyen bir okul istiyorum. Öğretmen istiyorum. Belki hayatında hiç fizik öğretmeni görmediğim için. Belki İngilizce dersime giren edebiyat öğretmenime gırtmur niklememek için. Pansiyon istiyorum. Kışın karda tipi de yazın sıcağın altında her gün okula gidip gelmek adına kilometrelerce yol yürümeyip yatılı okuyabilmek için. Odalarında 15-20 kişinin tıka basa değil de insani standartlarda barınılabilen 15 kişilik minibüslerde 30 kişinin taşımalı eğitim eziyetinden kurtulmak için. Futbol sahası istiyorum. Belki de en yetenekli futbolcuların Bingöl ilinden de çıkabileceğini kanıtlamak için. Kısacası Bingöl'deki öğrenciler olarak bizler batıdaki eğitim standartlarıyla bölgemizdeki eğitim standartının eşit hale getirilmesini istiyoruz. Unutulmak, ihmal edilmek, devletin şefkat elinden mahrum olmak istemiyoruz. Çünkü büyük ülkemizin güzel ve müreffeh yarınları için hayallerimiz var, rüyalarımız var. Unutmayınız ki geleceğin çağdaş, büyük ve Aydınlık Türkiye'sinin inşasında yer alacak liderler arasında bizler de varız. Saygı ve sevgilerimi arz ederim. Teşekkürler Sayın Ağaran. Altıncı söz Bilecik Öğrenci Meclis Başkanı Emre Devlez'e aittir. Buyurun Sayın Devlez. Konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, değerli temsilci arkadaşlar. Kuruluştan kurtuluşa önemli bir yere sahip olan bileceğimizden hepinize selamlar getirdim. Buraya gelmeden önce üzerime aldığım sorumluluğun gereği bütün ilçeleriyle bileceği gezdim. İlçelerin sorunlarını teker teker dinleyerek araştırmalar yaptım. Arkadaşlarım arkadaşlarımın değerlendirmelerini dinledim. Yani buradaki ifadelerim ortak bir aklın ortak bir aklın ürünü arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Öncelikle milli eğitimin devlet bütçesinden en fazla payı alıyor olması çok güzel. Yine Fatih projesi olarak bilinen çalışmayı da çok önemli görüyor ve bu tür projelerin yaygınlaştırılmasını ve arttırılmasını istiyorum. Okul meclisleri projesi gerçekten önemli bir çalışmadır. Ancak öğrencilerin bunun nasıl bir güç olduğunu farkında değiller sayın arkadaşlarım. Bunun için okul, okudurmakta olan demokrasi ve İnsan Hakları dersinin konunun tanıtımı ile ilgili ilaveler yapılmasını öneriyorum. Yine okullarda haftalık ders saati sayılarının fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu Anadolu Lisesi'nde 35-37 saat, Fen Lisesi'nde 40 saattir. Sabah 8'de okula giden bir insan akşam 5'te okuldan çıkıyor. Akşam 5'te okuldan çık çıkan bir insan lise 3 e lise son 8. sınıf, 7. sınıf öğrencileri dershaneye gidiyor. Dershaneden çıkış saati saat 8'i buluyor arkadaşlar. Eve gitmesi 9'u buluyor. Bu öğrenci kendine nasıl vakit ayıracak, nasıl spor faaliyeti yapacak, nasıl sosyalleşecek? Eğitim hayatımız okul, dershane, etüt dar üçgeninde gerçekleştirmektedir. Sanat, spor ve sosyal etkinliklere zaman ayıramıyoruz. Çevre ve toplumsal sorunlardan habersiz biçimde yaşıyoruz. Bir Afrika atasözü vardır arkadaşlar hepimiz biliriz bunu. Bir önceki günden daha hızlı koşmak zorunda olan Aslan ve Ceylan, koşamayın ise hayatta kalamayacağını anlatır. Değerli arkadaşlar, ben böyle bir acımasız bir hayat istemiyorum. Ben ne Aslan ne de Ceylan olmak istiyorum. Avcı da olmak istemiyorum, av da. Ben kişilik sahibi bir birey olmak istiyorum, saygılarım sunuyorum. Teşekkürler Sayın Devles. Yedinci söz Gaziantep Öğrenci Meclis Başkanı Senem Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya. Konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Milli egemenliğimizin tek teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 91. yıl dönümünde milli egemenliğimizin tek teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 91. yıl dönümünde hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın canından kutlarım. 
Öncelikle bu proje dolmam konusunda sonsuz desteği olan okul müdürü Murat Adaya ve emeğe geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Büyük, büyük Türkiye'nin kalbinin attığı bu yüce mekanda bulunmak hepiniz olduğu gibi bende de işsiz bir duygu yandırıyor. Bu heyecanla birlikte bu kürsüden sizlere seslenmek, düşüncelerimi paylaşmak benim için bir onurdur. Değerli meclis üyeleri, ben Gaziantep'li öğrenci meclis başkanı Senem Kaya. Güzel ülkemizin güneydoğusunda yer alan Gaziantep'ten geliyorum. Sizlere Gazi şehrimizin sum sıcak insanlarından kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdim. Son zamanlarda Gaziantep her alanda başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere ülkemizin parlayan marka şehri olmuştur. Gaziantep'imiz tüm bu gelişmelere rağmen eğitim alanında istediği başarıyı yakalayamamıştır. Gazi şehrimizin eğitim alanındaki içinde bulunduğu duruma rağmen güzel şehrim yarınlarına umutla bakıyor. Değer Buradan Yüce Meclis'ten beni Gaziantep denizleyen değerli seçmenlerim. Bana verdiğiniz bu görevi heyecanla yürütüyorum. Türkiye'nin kalbinin attığı bu kürsüden size sonsuz teşekkürlerim ve selamlarımı sunuyorum. Saygıdeğer arkadaşlar, sorunlardan bahsetmek kolaydır. Önemli olan sımsıkı sarılmaktır hayata. Toplumumuz değişime ayak uydurabilecek ve gelişen dünyayı yakından takip edebilecek eğitim almış donanımlı bireyler istemektedir. İşte burada Milli Eğitim Bakanlığımıza, Yüksek Öğretim Kurumu'na ve eğitimle ilgilenen herkese sorumluluk düşüyor. Biliyorum ki Edirne'de yetişen bir öğrenci kardeşim de, Ankara'da yetişen bir öğrenci kardeşim de, Muğla'da, Samsun'da, Hakkari'de yetişen kardeşlerim de başarılarıyla yükseltecek Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyeti. Tüm eğitimci büyüklerimiz bundan yıllar önce bu Yüce Meclis'te Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel gibi Türk yurdunun dağlarında, kıyılarında ve kırlarında ayrıca en ucra yerlerinde kendi kendini açıp açıp solan çiçekler bırakmayacağız düşüncesiyle sarılmalıdır yaptıkları kutsal göreve. Sevgili kardeşlerim, hepimiz yaptığımız her güzel şeylerle ülkemizi daha aydın geleceğe taşımalı. Mücadelemiz ekonomik yönden güçlü, demek demokrasisiyle dünyaya örnek, kültürel farklılıklarını kin ve nefretle değil, zenginliğine çeviren, yoksulluğu ve mahrumiyeti kader olmaktan çıkaran, geçmişini iyi bilen ve geleceğine ışık tutan bir millet olarak var olmalıyız. Sevgili meclis üyelerim, biz bugün bu yüce mekanda kendi eğitim sorunlarımızı dile getirerek yetkili makamlara sesimiz, sesimizi duyurmamız gerektiğini kana, kanaatindeyim. Ve ben şuna da inanıyorum ki bizi, bizi dinleyen değerli büyüklerimiz bizim sesimiz dikkate alacaklardır, dikkate almak zorundadırlar. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, evet eğitim bir ülkenin üzerinde son derece ciddiyetle durması gereken en önemli konuların başında yer almalıdır. Bu nedenle ne boş geçirecek zamana ne de bu yolda geride bırakacağımız bir kardeşimize tahammülümüz yoktur. Bunu kesinlikle unutmamalıyız. Bu güzel şehre gelen herkes gibi ben de başkan olduğum ilin eğitim sorunlarına değinmeden edemeyeceğim. Zira oradaki arkadaşlarımın dertlerini sırtımda taşıyorum. Gazi şehrimizin 450 bin civarında öğrencisi bulunmaktadır. Ve Gaziantep'te nüfusun önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu büyük ailenin sorunlardan birkaçına değinmek istiyorum. Özellikle şehir merkezimizdeki okullarımızda sınıflarımız çok kalabalıktır. Bir sınıfta 70-80 civarında öğrenci bulunmaktadır. Bu konuda İl Milliyeti Müdürlüğümüz ciddi çalışmalar yapmaktadır. İnşallah ben en kısa zamanda bu sorun ortadan kalkacağı inancındayım. Köy okullarımız desteklenme, desteklenmektedir ancak hala istenilen düzeye ulaşmamıştır. Özellikle başta kendi okulumun bulunduğu ilçem Oğuzeli olmak üzere ilçelerimizde yeterli kız öğrenci pansiyonu bulunmamaktadır. Yine, il, yine ilimizde 13 bin civarında öğretmen görev yapmasına rağmen öğretmen açığımız bulunmaktadır. Ücretli öğretmenlerle eğitimde başarı yakalamanın mümkün olmadığını da çok iyi biliyorum. Bunun gibi birçok dertler arkadaşlarımız sırtlarında yük olarak dolaşmaktadır. Evet değerli arkadaşlar, sıkıntıları saymakla bitir bitirmeyebilirim. Belki ama ben şuna da inanıyorum ki Gazi şehrimiz yalnız değil. Sıkıntılarımız da ortak, hayallerimiz de amaçlarımız da. Hep beraber yükseltebiliriz güzel ülkemizi. Bilimde, sanatta, sosyal hayatta. Tek bir vücudun organları gibi kusursuz bir şekilde çalışarak yürüyece yürüyeceğiz bu yolda omuz omuza. Bunun örneklerini Aziz Türk milleti şanlı tarihimizde birçok kez ortaya koymuştur. Değerli meclis üyelerim, bugün yeni bir başlangıç yapabiliriz birlikte. Teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. Konuşma süreniz sona erdi. 
8. ve son söz Van Öğrenci Meclis Başkanı Zelal Çoban'a aittir. Buyurun Sayın Çoban konuşma süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkanım, Sayın Divan Üyelerim, Türkiye'nin dört bir yanını temsil gelen il öğrenci meclis başkanı arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizleri seyreden değerli izleyiciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlere Türkiye'nin en doğusundaki güzel vanımızın otlu peynir kokan sabah kahvaltısından, Tendürek Dağı'nın kırlarından, Bahçe Sarayı'nın ters lalelerinden ve Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'ımızın sıcak insanlarından kucak dolusu selamlar getirdim. Vanil Öğrenci Meclis Başkanı olarak beni bu göreve layık gören Van'daki öğrenci arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli il başkanı arkadaşlarım, bizler bugün burada öğrenci başkanı arkadaşı Öğrenci başkanı olarak bulunuyorsak ileride burada birer milletvekili ve bakan olarak da bulunabiliriz. Ben sizlere Van'ın eğitim durumu ve yaşanan sıkıntıları anlatmaya çalışacağım. Sayın Başkan, değerli başkanlarım, bizler 21. yüzyılda halen öğretmen sıkıntısıyla mücadele etmekteyiz. Maalesef ben hem doğuda yaşayan bir öğrenci olarak hem de bir öğretmen kızı olarak İlk öğretimin birinci kademesinde beş öğretmen değiştirdim. Bize gelen öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde ya sözleşmeliden kadroya ya da eş durumu ile bir şekilde bizlerden ve ilimizden ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bizler böyle sıkıntılarla sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Ve ildeki yöneticilerimiz bu sıkıntıların ayrıca eksikliklerin giderilmesi için ücretli öğretmen statüsünde iki yıllık meslek yüksek okulundan mezun olarak veteriner, muhasebeci, bankacılık, turizm, ev ekonomisi gibi dallarda mezun olan arkadaşları öğretmen olarak ya branş derslerine ya da sınıfa koymaktadırlar. Öğretmenlik eğitim fakültesi mezunu ve işin pedagojik formasyonunu alanlar tarafından verilirken dahi bu alanda yetişenler zorlanıyorsa Az önce belirttiğim meslek yüksek okulundaki dallarda mezun olan bireyler bu dersleri nasıl verebilirler? İşte 8. Türkiye Öğrenci Meclis Başkanları olarak bizler bu sıkıntıları dile getirelim. Bu sorunları dile getirelim. Unutmayalım ki bizler hepimiz aynı suyu içen, aynı havayı soluyan, aynı düşünceyi paylaşan bireyleriz. Ben... Buradan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu Hanım'a seslenmek istiyorum. Eğitimdeki fırsat eşitliğinden tam anlamıyla yararlanmak bizlerin de hakkıdır. Bunun için öğretmen sirkülasyonunun düzenlenmesi istiyoruz. Bu gidişe dur demek için de doğuda ve kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılırsa öğretmenler de gitmek için mücadele etmezler. Ve bizlere A'yı, B'yi öğretip C'yi öğretmeden öğretmenlerimiz kaçmazlar. Sayın Başkan, Sayın İl Meclis Başkanı arkadaşlarım, 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclis Başkanı olarak bizlere bu bir haftalık süre içerisinde ağırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın değerli üyelerine teşekkür ediyor. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Çoban. Birinci gündem maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi sınav sistemi ve sınav sistemindeki sorunlar konusundaki ikinci gündem maddesinin görüşmelerine başlıyoruz. Söz talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okuyorum. Oğuzhan Tarcan, Erzincan Öğrenci Meclis Başkanı, Bedirhan Akarca, Giresun Öğrenci Meclis Başkanı, İshak Gür, Hakkari Öğrenci Meclis Başkanı, İbrahim Numan Özkaya, İzmir Öğrenci Meclis Başkanı, Ozan Ercan, Kırklareli Öğrenci Meclis Başkanı, Fatih Turan, Kocaeli Öğrenci Meclis Başkanı, Emine Demirci, Konya Öğrenci Meclis Başkanı, Hayran Er, Eskişehir Öğrenci Meclis Başkanı. İlk söz Erzincan Öğrenci Meclis Başkanı Oğuzhan Tarcan'a aittir. Buyurun Sayın Tarcan konuşma süreniz 5 dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, 
Türk Öğrenci Meclisi'nin değerli üyeleri. Sizlere Güzel Erzincan'ından, Ekşi Su'dan, Gillevik Şelalesi'nden, Kemah Kalesi'nden, Van Kilisesi'nden, Karanlık Kanyon'dan, Kötü Köprüsü'nden ve Mama Atun'dan selamlar getirdim. Bu projeyi eğitimimize kazandıran tüm devlet büyüklerimin önünde saygıyla eğiliyor. Bu projenin Avrupa Birliği yolundaki ülkemize yarar getirmesini dileyerek konuşmama başlıyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, bizler buraya temsil etmekte olduğumuz öğrencilerin temel problemlerini dile getirmek ve bu problemlerin çeşitli kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmak suretiyle çözüme kavuşturulması için bir araya gelmiş öğrenci temsilcileriyiz. Dolayısıyla ben bu konuşmamda eğitimde demokratikleşme sürecinde yaşadığımız problemlerden süremi aşmamak adına ancak birkaçına değinebileceğim. İlk olarak çok hazindir ki demokratik bir ortamda hiç de demokratik olmayan bir çarpıklık yaşadığımız üniversite sınavı gerçeği üzerinde duracağım. Tarihi bir yıl önceden belirlenen bu sınav öğrencilerin o güne has hastalığını düşünmeyen veya annesinin, babasının ya da bir yakınının ölümünü düşünmeyen öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik hayatını göz ardı eden acımasız bir yapıdır. Artık hayatımızı üç saate sıkıştıran bu sınavın bütünüyle kaldırılmasını orta öğretim eğitimdeki teftiş ve denetiminin artırılarak daha ciddi ve kaliteli transkripsiyonlarla sınavsız üniversitelerin yollarının açılmasını beklemekteyiz. Değerli öğrenci meclis üyeleri, muhakeme ve düşünme yeteneğimizi ortadan kaldıran, önümüzde bir set gibi duran, bizleri spordan ve sanattan uzaklaştıran internet ve televizyon programları irdelenmeli, RÜTÜK amacına uygun olarak görevini yapmalı ve Milenyum'daki muhteşem teknolojik gelişmelerin geliştirici, eğitici, yönlendirici olmasına zemin hazırlanmalıdır. Son olarak vurgulamak istediğim ülkemizde kurulması düşünülen nükleer enerji santrali konusudur. Coğrafi şartlarımıza ve insan yapımıza çok daha uygun olmayan bu yapılaşma biz gençleri endişelendirmektedir. Ülkemizin buna hazır olmadığını, planlamanın aceleye getirilmemesi gerektiğini bu meclis çatısı altında ısrarla vurgulamak istiyorum. Ben bu sorunların yüce meclisimiz ve hükümetimiz tarafından dikkate alınarak en kısa sürede çözebileceğine yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi kapsamında başlatılan bu dostlukların devamını yapılan bu eğitim hamlelerinin sadece bir toplantıyla sınırlı kalmamasını diliyor. Yüce yeti en içten duygularımla selamlıyorum. Sevgi ve barış dolu bir Türkiye dileğiyle. Teşekkürler Sayın Tarcan. İkinci söz Giresun Öğrenci Meclis Başkanı Bedirhan Akarca'ya aittir. Buyurun Sayın Akarca konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, Değerli Öğretmenlerim, ve Türkiye Öğrenci Meclisi'nin siz kıymetli üyeleri. Sizleri Kiraz'ın ana vatanı Fındık'ın başkenti Giresun adına saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, çağımız bilim ve teknoloji çağıdır. Okullarda gördüğümüz müfredat bu çağın gerekliliklerine uyum sağlamaktadır. Ancak eksik kaldığımız bir nokta müfredatımızda bulunan konuların pratiğe dökülmesidir. Son yıllarda eğitim müfredatımızın düzenlenmesi ve alınan bilgilerin uygulanabilirlik yönünün geliştirilmesi devamlı yapılmakla beraber bu ilerleme yetersiz kalmakta, okullarımızda gerekli deney ve gözlem yapılamamaktadır. Bu öğrencilerde öğrenme güçlüklerin oluşmasına, öğrencilerin bilgilerin akılda kalıcılığının az olmasına yol açmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için de Okullarda bulunan laboratuvar ortamlarının geliştirilmesi, öğrencilerde deney ve gözlem kültürünün oluşması için deneylere yeterli zamanın verilebilmesi için deney ve gözlem derslerinin yapılması çözüm yollarından bazılarıdır. Değinmek istediğim bir diğer konu da son günlerde basınımızda büyük yer tutan sınav sistemimizdir. Gerek liselere geçiş sınavında, gerek üniversitelere geçiş sınavlarında öğrenciler sosyal hayattan uzaklaşmakta, çoğu yönden eksik kalmaktadır. 
Bu da biz öğrencilerin hayattaki mutluluğu, yaşama isteğini, merak duygusunu özetleyecek olursak kişisel gelişimlerimizi kısıtlamaktadır. Sınav sistemimiz bizim öğrencilerimize daha uygun, öğrencilerimizin hevesini kırmak yerine onları motive edecek şekilde dönüştürülmelidir. Sevgili arkadaşlar, bir diğer önemli konu da Türkiye Öğrenci Meclisi'nin yılda bir kere toplanmasının yetersizliğidir. Yılda bir kere toplanmak yalnızca sorunları dile getirmeye yarar. Bizim öğrenci meclisinden tam olarak verim alabilmemiz için dile getirilen bu konuların sorunların çözümlerini gerekli ilerlemeleri takip edip sonuçları değerlendirmemiz lazımdır ki bu da senede iki en az üç toplantı demektir arkadaşlar. Öğrenci meclisi konusuna ek olarak söylemek istediğim bir diğer nokta da illerden tek temsilci yerine ilin milletvekili sayısı kadar öğrenci temsilcisinin seçilmesidir. Bu şekilde daha çok temsilciyle, daha çok görüş ile beraber çalışabilme ortamı yaratabiliriz. Böylelikle öğrenci kardeşlerimizin de dertlerini, sıkıntılarını ve isteklerini daha detaylı, daha kapsamlı bir şekilde yansıtabiliriz. Değerli arkadaşlar, benim e, sizlere söylemek istediğim gerçekten içimden gelen birkaç cümle var. Onlardan birincisi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında ilk gönüllü birliği olan 42 ve 47. alaylarının kuruluşunda e, rol oynayan önemli bir lider, önemli bir e, vatan kahramanı olan Tobol Osman Ağa'yı burada sevgi ve saygıyla anmak istiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sorunlarımızı rahatça dile getirebileceğimiz bir ortamı oluşturma mutluluğu ve huzurunu bizlere sağlayan Ulan Der Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ayrıca beni sabırla ve saygıyla dinleme nezaketini gösteren siz 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz sağ olun. Teşekkürler Sayın Akarca. Üçüncü söz Hakkari Öğrenci Meclis Başkanı İshak Gür'e aittir. Buyurun Sayın, Sayın Gür, konuşma süreniz beş dakikadır. Değerli arkadaşlar, Hakkari ilinden yine aynı ismi taşıyan Hakkari Lisesi 12. sınıf öğrencisi olarak ben İshak Gür, Milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin ve demokrasinin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümüne denk gelen bu hafta içerisinde dünyada neredeyse bir ilk olan demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin sekizincisinde burada sizlerle olmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyorum. Bizler bu proje kapsamında neredeyse 15 milyona yakın öğrenci arkadaşımızın oy kullanarak seçme ve seçilme kültürünü kazandığı bir etkinlikten sonra illerimizi temsilen buraya gelmiş bulunmaktayız. Ee, hepinizin bildiği gibi demokrasi bilinci eski Yunan'daki agora meydanlarından günümüzdeki parlamenter sistemlere gelinceye kadar insanlık bu uğurda büyük bedeller demiştir. Bu demokrasi anlayışının bir gereği olarak bizler hoşgörü, diyalog, dayanışma, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğüne inanma, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele gibi temel değerlere sahip çıkmalı, birbirimizi iyi etüt etmeli ve bu analiz neticesinde bir Türkiye perspektifi edinebilmeliyiz. Değerli arkadaşlar, Hakkari adına sizlere anlatabileceğim çok şey olmasına rağmen süreyi iyi kullanabilmek adına kısaca birkaç başlık sunmak istiyorum. Yine de sizlere anlatacaklarım haber bültenlerinde Hakkari ile ilgili görüp duyduklarınızdan farklı olacaktır. İlimiz Türkiye'de her şeyin bittiği bir yerde başlayan şehir olarak eğitim de dahil birçok alanda yeteri de, yeterince geride konumlanmıştır. Eğer Hakkari'de yaşıyorsanız eğitim yılı boyunca her dönem yeni öğretmenlerle tanışabilir, bir ay geçmeden unutabilirsiniz. Çünkü gelen öğretmenlerimiz hem ekonomik hem sosyal anlamda yaşadıkları sıkıntılar ve isteksizlikleriyle bir an önce gidebilmeleri çareleri aramaktadır. Bu isteksizlik bizi daha da yalnızlaştırmaktadır. Görev nedeniyle elimize gelen memurların çocuklarını getirmemesi, geldikleri illerde bırakması, bizi onları tanıma, yaşadığı yerleri, değerleri anlama dolayısıyla onlarla empati kurma fırsatından alıkoyuyor. Daha önceki yıllarda Hakkari'deki her okulda 
farklı illerden gelen birçok öğrenci okuyor. Dolayısıyla gönül köprüleri kuruyorken şimdi ileride tüm sınıflarda yalnız cahakali kardeşlerimiz okumakta. Birbirine benzeyen bu kadar kişi başka eldeki kardeşlerini tanıyamadan bilmeden yetişkinlik çağını geride bırakıyor. Gönül köprüleri kuramayan bir gençlik çoğalıyor. Bu kardeşliğimizin ve geleceğimizin üstünde kara bir buluttur. Hakkari'de doğan çocuklar bir salınca, bir kaydıra, üç beş ağaçlı bir parka sahip değiller. Sosyal aktivite için hiçbir imkanı olmayan o uzak şehirde birbirine bakıp, birbirinden bıkıp çaresiz evlerine dönen yüzlerce kardeşiniz var. Sevgili kardeşlerim, sizin yaşıtınız yüzlerce arkadaşım bugün kahvelerde o ki dördüncü olmak dışında hiçbir şey hiçbir şey yapmadan gününü öldürüyor. Bir fabrikası, bir tesisi, bir tarım alanı olmayan ülkemizdeki tek şehirde yani Hakkari'de gençler ekonomik olarak tükenmiştir. Vahşi doğasının güzelliğiyle nefesleri kesen ve Avrupa alplerini anımsatan dağları ile Hakkari dünya doğa turizmi merkezleri arasında nam salabilecekken bugün kimsenin bilmediği ve coğrafya kitaplarında engebeli ve yüksek araziye sahip yazın kurak ve sıcak Kışın kar yağışlı diye anlatılan o karasal şehir bu yalnızlığı ve mahkumiyeti hak etmiyor. Değerli arkadaşlar, Hakkari'deki bir çocuğun gözyaşı eğer Edirneli kardeşinin ciğerinde bir hışkıra dönüşmüyorsa ya da Edirne'deki bir çocuğun gözyaşı Hakkari'deki kardeşinin ciğerinde bir hışkıra dönüşmüyorsa bunu sorgulamamız gerekir. Çünkü Hakkari'deki bir gözyaşı Edirne'de hışkırık yaratabilecek yakınlıktadır. Mesafeleri yaratan harita üzerindeki kilometreleri bırakıp gönüllerimizi yan yana koyarsak beraber çarpan iki kalp görebiliriz. Değerli arkadaşlar sizlerime şöyle devam etmek istiyorum. Hakkari'deki kardeşleriniz, arkadaşlarınız ilgi bekliyor, sevgi bekliyor. Belki burada meclisimizin yüce çatısı altında tüm siyasetlerden, algı yanlışlarından, yanlış öğretilerden sıyrılarak yalnızca bizler bir girişim gerçekleştirip Hakkari'ye büyük bir kardeşlik parkı kurabiliriz. Yıllar sonra orada o parkta bir çam ağacının dalları altında oturan bir Edirneli ve bir Hakkari bugünleri ve bugünün götürdüklerini gülümseyerek konuşup 8. dönem geçtik meclisinin bu esnene bakıp bizleri hatırlayabilir. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Gür. Dördüncü söz İzmir Öğrenci Meclis Başkanı İbrahim Numan Özkaya'ya aittir. Buyurun Sayın Özkaya konuşma süreniz beş dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Bakanım, Kıymetli Öğrenci Meclisi Başkanı arkadaşlarım. İçinde bulunduğumuz Ulusal Egemenlik Haftası'nda Türkiye'mizin başkenti Ankara'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk başkan olduğu 23 Nisan 1920'de açılan bu mecliste sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben İzmir İl Öğrenci Meclisi Başkanı İbrahim Özkaya. Ege'nin incisi bana göre Türkiye'nin en güzel şehri olan İzmir'in sesi olarak buradayım. İzmir, batılı, standart, batılı hayat standartlarına sahip olmayı hedefleyen, Çağdaş, modern Türkiye'nin küçük bir örneği aslında. İnsanların düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri, sokaklarında rahatça gezebildikleri, gecenin kaçı olursa olsun insanların kordonda çekinmeden denizi seyredebildikleri, demokratik, layık Türk gençleriyle dolu eşsiz bir şehir. İzmir aslında bir şehir değil, bir yaşam biçimi. İzmir'de olmak her zaman bir ayrıcalık, ayrıcalıktır benim için. Meclisimizin gündeme aldığı fırsat eşitliği il ilkesi, ülkemizde öğrencilerin bir kısmını seçen, diğerlerini program dışı bırakan bir tutumla değil, öğrencilerin tümünü fırsat eşitliği sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Öğrencilerin istek, ilgi ve yeteneklerine göre yetişmeleri sağlanmalı, herkesin başarılı olabileceği bir programa girmesi amaç edinilmelidir. Türk eğitim sistemi fırsat eşitliği ilkesini benimsemiş olmasına rağmen, kimi okullarımızda teknolojinin en son seviyesi olan akıllı tahtalar kullanılmasına karşın, Kimi okullarımızda ise hala birçok teknolojik aletten yoksun kalmaktadırlar. Kimi okullarımız birleşti, birleştirilmiş sınıflarda, yani birinci, ikinci, üçüncü sınıf bir arada öğrenim görmekteyken, kimi okullarımızda okulun yanında okul dersleri kurslarla desteklenmektedir. Kimi okullarda 20 kişilik sınıflarda okuyan öğrencilerin yanında, kimi okullarda hala 50-60 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. Orta öğretim geçiş sınavları ve üniversiteye giriş sınavları ne yazık ki fırsat eşitsizliğinin nedenli derin olduğunu her yıl bize göstermektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin yeterince sunulmadığı doğu illeri en son sıralardan hiç kurtulamamakta, bu illerin çocukları başarısızlığa mahkum edilmektedir. Ve daha da, daha da kötüsü bu durum sorgulanmamaktadır. Bu başarısızlığın altında yatan nedenler araştırılmamakta, belki de araştır, araştırmak istenmemektedir. 
Her yıl başarılı, başarılı iller baş tac edilmekte, başarılı, başarılı öğrenciler dershane tişörtleriyle lanse edilmekte ve bu, bu rezalete hiç kimse dur dememektedir. Türkiye'de siyasi iktidarlar ne yazık ki eğitimi bir seçim yatırımı olarak gördüğü sürece sorunların çözümü zordur. Fırsat eşitliğini benimseyen bu ülkede eğitim sistemine tamamen eş, eşitsizliklerle yetişen biz öğrenciler fırsat eşitliğinin nasıl sağlanacağı konusunda daha çok sorular sormalı ve cevaplar bulmalıyız. Biz öğrenciler artık not korkusuyla derslere girmek istemiyoruz. Öğretmenler artık bizi not korkusuyla korkutmamalı, biz öğren korkutmamalı. Biz öğrenciler milliyetimin verdiği ücretsiz kitapların kapağını bile açamıyoruz. Okulda girdiğimiz sınavların milliyetimin verdiği kitaplarla hiçbir ilgisi yok. Milliyetimin verdiği kitapların derhal önemi arttırılıp işleme girmelidir. Ben her ne kadar İzmir İl Öğrenci Meclisi Başkanı olsam da ben de bu yıl YGS sınavına girdim ve ben de 1 milyon 700 bin YGS mağdurundan biriyim. Ve ben de YGS'de yaşanan skandala yapılan açıklamalara, açıklamalara tatmin olmadım, olmayacağım da. Neden biz öğrenciler dershane denilen para bataklıklarından üniversite sınavına hazırlanıyoruz? Neden ben okulumdan öğretmenimden aldığım eğitimle sınava giremiyorum? Neden hepimiz dershanelere ihtiyaç duyuyoruz? Ben artık bu sınavları dershaneden aldığım eğitimle değil, okulumdaki öğretmenimden aldığım eğitimle girmek istiyorum. Biz ilk öğretim, orta öğretim, bütün öğrenimizi milli eğitimden alıyoruz. Neden sınavı Milli Eğitim Bakanlığı değil de ÖSYM hazırlıyor? Neden sınava alanında uzman benim öğretmenim hazırlamıyor? Benim öğretmenlerimi yetersiz mi buluyorlar acaba? Biz öğrencilerin artık daha fazla tahammülü kalmadı. Skandalların kurulumu ÖSYM derhal kaldırılmalıdır. Bizler Türk gençliği olarak imkanların sunulması halinde hiçbir zorluğa takılmadan bu vatan için taşın altına sadece elin değil bütün vücudunu sokacak cesarete ve güvene sahibiz. Çünkü bizler bu gücü damarlarımızda taşıdığımız o asil kandan alıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün ey yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz sözünü kendimize rehber edinmiş. Bağımsız, çağdaş, layık ve demokratik bir cumhuriyetin her zaman koruyucusu ve bekçisi olacağız. Atamızın bizlere bıraktığı bu kıymetli emaneti en kutsal varlığımız sayarak onu bizden sonraki nesillere taşımaya en büyük görev sayarız. Bu görevden hiçbir zaman kaçmayacağını, bu emaneti sonsuza kadar koruyacağını bildiğim siz değerli arkadaşlarıma tekrar teşekkür eder. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Teşekkürler Sayın Özkaya. Beşinci söz Kırklareli Öğrenci Meclis Başkanı Ozan Ercan'a aittir. Buyurun Sayın Ercan konuşma süreniz beş dakikadır. Başkanım ve bizi dinleyeceğine emin olduğum Sayın Bakanım ve değerli il öğrenci meclis başkanı arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Ben Kırklareli Öğrenci Meclis Başkanı olarak konuşmamda ilimde olan sorunlara ayrıca bu ülkenin bir bireyi ve bir lise son sınıf öğrencisi olarak ülkemin eğitim sorunlarına değineceğim. Arkadaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bizlere gençler, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yüceltecek sizlersiniz. Atamızın bu sözü bizlere çok büyük görevler vermektedir. Özellikle bu yüce mecliste bulunan siz değerli arkadaşlarıma bu mecliste bulunmamız da bu sözün bir gereğidir. Ve burada bulunan arkadaşlarımın hepsinin de bu söze hayatları boyunca sadık kalacaklarına eminim. Arkadaşlar, bakanlığımızın, özellikle sayın bakanımızın yakın zamanda almış olduğu SBS sınavlarının, yani orta öğretime geçiş sınavlarının kaldırılması projesini tüm içtenliğimle destekliyorum. Çünkü küçük kardeşlerimiz böyle bir sistemden dolayı daha 10 yaşında, 11 yaşında kendilerini dershanelere kapatmak zorunda kalıyorlar. Bu kardeşlerimizi bırakalım da çocuklarını çocuk gibi yaşasınlar. Ve tabii ki bir lise son sınıf öğrencisi olarak bizim de geleceğimizi belirleyen YGS ve LYS sınavlarının sorunlarına değineceğim. Arkadaşlar ben YGS ve LYS sınavlarında çıkan sorunların giderilmesini istemiyorum artık. Ben bu sınavların kökten temizlenip kaldırılmasını istiyorum. Yok denen bir sistem bizi Bermuda şeytan üçgeni diye tabir ettiğimiz okul, dershane ve özel ders üçgeninde bırakmakta ve hepimizi birer robot haline getirmekte. Ben kendi hayatımı, kendi geleceğimi, 
45 yıl yapacağım bir mesleği iki buçuk saatlik bir sınava bırakmak istemiyorum. Ben hayatımı sadece iki buçuk saatle kazanmak istemiyorum. Bir yandan dershane, bir yandan okul artık bu durumdan bıkmış durumdayız. İşte bu noktada benim bir önerim var. Madem YGS ve LYS sınav sistemlerini kaldırmıyorsunuz, o zaman liseleri dört yıla çıkarma projesini tekrar üç yıla indirin. Dört yıla çıkarılan projelerde mevzuat dört yıla dağıtıldı. Biz belki biraz rahatlatıldık ama YGS ve LYS sınav sistemleri çok ağırlaştırıldı. Mevzuat yine üç yıla toparlansın ve dördüncü sınıf öğrencileri bitirme projesi tarzında bir projeyle ilgilensin dördüncü yılında. Böyle olunca da parça parça olmayız diye düşünüyorum. Şimdi de Bingöllü Ağa kardeşime seslenmek istiyorum. Az önce doğudaki eğitim problemlerinden bahsetti. Ben 8 yıl Şanlıurfa'da okudum. İlk öğretim hayatım Şanlıurfa'da geçti. Ve Bingöllü Ağa kardeşimin dediği bütün problemler doğu illerinde mevcut. Ona tüm iştenliğimle katılıyorum. Fakat bir batı ili olarak, batıdaki en son illerden biri olarak Kırklareli ilinden kendi okulumdan Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesi'nden ona birkaç problem sunacağım. Öğretmen Lisesi diyorum ama ismindeki illüzyona aldanmayın sakın. Arkadaşlar tabiri caizse benim okulum kutu kadar bir okul. Belki şu an söyleyeceklerimi inanamayacaksınız ama bizim bazı dersliklerimiz hatta çoğu dersliğimiz ortadan ikiye bölünmüş durumda. Ve neyle biliyor musunuz? Karton Pierre denilen bir maddeyle. Ben de bu maddenin ne olduğunu ne işe yaradığını bilmiyordum. Ama okulda okuduktan sonra öğrendim. Bu çok faydalı bir şeymiş. Ben fizik dersindeyken veya herhangi bir dersteyken başka bir dersli, yan sınıfta olan dersi çok rahatlıkla dinleyebiliyordum. Yani ben karma eğitimin en karmaşığını yaşadım. Hala da yaşıyorum. Şimdi bu problemlerin neden kaynaklandığını soracak olursanız eğer, yani bir problemden daha bahsedeyim. Benim bir sınıfım var, bundan mutluyum. Benim bazı arkadaşlarım bilgisayar sınıflarında fen laboratuvarlarında ders görüyor. Bunun nedenini sorursanız pansiyon sıkıntısı. Bütün saydığım problemlerin tek nedeni bu. Benim okulumda pansiyon kelimesi yok zaten. Onun yerine yatakhane kelimesi var arkadaşlar. Okulumuzun üçüncü katında iki derslik ve altı tane yatakhane var. Bu yatakhanelerin nasıl diye sorarsanız askeri koğuşlar şeklinde. İçlerinde on tane ranza, iki katlı, üç dört tane dolap ve benim arkadaşlarım. Provada nasıl yattıklarını size söylemiştim. Burada tekrar etmeyeceğim. Ve ben Sayın Bakanıma sesleniyorum. Ben kendisinden bir yurt istiyorum. Bu yıl bitmeden. Ayrıca kendi ilimle ilgili son bir problemden bahsedeceğim. Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi'nin kendine ait bir binası yok henüz. Arkadaşlarım her yıl o binadan o binaya gitmekte. Onların da kalıcı bir binalarının olmasını istiyorum. Sözlerimi toparlarken bize bu fırsat Teşekkür ediyorum Sayın Ercan. Ee, diğer arkadaşlara söz vermediğim için e, herkes eşit mesafede olmak adına böyle bir şey yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Altıncı söz Kocaeli Öğrenci Meclis Başkanı Fatih Duran'a aittir. Buyurun Sayın Duran konuşma süreniz beş dakikadır. Değerli Meclis Başkanım, değerli il başkanlar arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Burada eğitim sistemi, sınav sistemi ve bunlardaki aksaklıklar için söz aldım. Beş dakikalık bir konuşma hakkım var. Değerli arkadaşlar, tabii ki kısıtlı bir zaman hakkımız olduğundan dolayı her konuya değinmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Sadece bir konuda yoğunlaşacağım. Sınav sistemi ve bunun bizim üzerimizdeki etkileri. Arkadaşlar, bir sınav sistemi geçiriyoruz. Şimdi en büyük temel etken eğitim öğretim bir devleti, bir milleti ayakta tutan en büyük etkendir. Biz şimdiye kadar bulunduğumuz, gittiğimiz gezilerde çeşitli medeniyet ve kültürleri gördük değil mi? Bazı gezilere katıldık. Ve hepsinde temel unsur neydi? Antik çağda da olsa eğitim öğretimin önemiydi. Biz ki şu an 21. yüzyılda Türkiye gibi bir devlet ve Orta Doğu'da büyük söz sahibi olan bir devletiz. Bu devletin eğitim öğretim sistemi Hadiye bir hükümet değişti diye bırakın hükümeti 
Bir bakan değişti diye baştan aşağı sil baştan yapılmaz. Biz eğitim öğretim hayatında 11-12 senemizi harcıyoruz. Bir aile bir çocuğun o günlere getirene kadar az emekler harcamıyor. Hiç kolay bir şey değil bu. En basit örnek kendi ailemden bir örnek vereceğim. Ben ailemin en ufak evladıyım. Benden büyük üç tane daha kişi var ve bunların üçü de üniversite mezunu. Sonuncusu benim. Ve benim annem 30 senedir, 30 senedir ilk çocuğu olduğundan beri sabah akşam evladı okusun, şey yapsın, çalışsın diye sabahlara kadar uyku uyumadan onları okula yetiştirebilmek, çalıştırabilmek, ders çalışmasına yardım edebilmek için gecesini gündüzüne katıyor. Biz bu kadar emekle, hakla, hukukla geleceğiz. Bir üç saatlik sınava gireceğiz. Bu sınavın sonucunda da şifre iddiası çıkacak. Ben buna karşıyım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Benim 12 senelik emeğim sil baştan çöpe atılamaz. Bunu burada bas bas söylerim ben. Buna gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Aramızda il temsilcilerinden de çoğunlu 12. sınıf olanlar var. Eğitim öğretim o kadar basit bir şey değil. Hani hani şu an bulunduğumuz ortamda garip bir örnek olacak ama bilirsiniz ki Türk sinemasına damga vurmuş filmlerden birinde Münir Özkul'un bir sahnesi vardır. Ben eğitimciyim, tüccar değilim dedi. Bizi mal, araç, rant gibi işlevlerde kullanmaya çalışanlara buradan dersinin verilmesini talep ediyorum. Biz buraya geldik. Milletin sek ve idaresinin yapılan kürsüsünden burada öğrenci arkadaşlarımız adına sesleniyoruz. Ve onların sıkıntılarını sonuna kadar her şeyi göze alarak beyan edeceğimizi taahhüt ederek geldik. Hiç kimse susmasın. Burası susma yeri değildir. Konuşma yeridir. İkinci bir husus arkadaşlar. Buraya gelirken eğitim öğretimdeki sıkıntılardan bahsedeceğiz dedik. Herkesin kendi elinde sıkıntıları var. Kocaeli gibi sanayinin kalbinin attığı bir memleketten geliyorum. Kocaeli temsilcisiyim. Gebze Sarıkçıdan Lisesi'nde okuyorum. İsminden de anlaşılacağı gibi bir firmanın yaptırdığı 86 yılında faaliyete geçen bir okuldur. Birkaç tane arkadaşımız da beyan etti. Ben şikayetçi değilim. Eğitim öğretim büyüklerimizin de dediği gibi sadece dört tarafı kapalı yerde yapılan eğitim değildir. Sonuçta ben hocalarıma, orada bulunan 56 tane hocama hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Bugünlere gelmemde onların katkıları çok büyüktü. Hiç küçümsenecek şeyler değildi. Bizim de sıkıntılarımız var kardeşlerim. Bingöl, dediniz ki böyle kem böyle. Marmara'dayım. Batı'nın, modernliğin kentindeyim. Ama aynı sıkıntılar, çoğu şeyler bizim de okulumuzda var. Bunları burada dile getiriyoruz. İnşallah şu an burada bulunmayan e, değerli bakanımıza da saygılarımızı sunuyorum. Meclis bakanımıza da, meclis başkanımıza da pardon. Onlara da saygılarımızı sunuyorum. İnşallah bir yerlerden bunlar faaliyeti geçirilir artık. Ben şunu demiyorum. Hadi bizim yetkimize düşmez belki ama burada bize verilen söz hakkıyla değerlendirmek istediğim bazı şeyler var. Tamam üstümüze vazife değil ama en azından bir yerden başlayalım arkadaşlar. 10 sene olsun, 20 sene olsun. 2023 vizyon ülkede lider Türkiye diye bahsediyoruz. Ama bu süreçte en azından eğitim sistemimiz kusursuz olsun. Teşekkür ederim bildiğiniz için. Teşekkürler Sayın Duran. Yedinci söz Konya Öğrenci Meclis Başkanı Emine Demirci'ye aittir. Buyurun Sayın Demirci, konuşma süreniz 5 dakikadır. Sayın Meclis Başkanım ve değerli il öğrenci meclis başkanlarım. Hepinizi Mevlana'nın hoşgörüsüyle selamlıyorum. Okulumdaki ve elimdeki arkadaşlarım beni buraya inanarak ve güvenerek gönderdiler. Neden mi? Çünkü çalışkanım. Çalışmanın başarıya giden kapıları ardına kadar açtığının farkındayım. Çünkü dürüstüm. Dürüstlüğün insan ilişkileri açısından ilk koşul olduğunun farkındayım. Çünkü ideallerim var. Kültürlü ve bilinçli birey olmanın ülkemin geleceğine hizmet edeceğinin farkındayım. Çünkü insanı seviyorum. Yaşamın temelinde sevgi olmazsa yaşanan hiçbir şeyin anlamının olmayacağının farkındayım. Arkadaşlar, hayat yaşamaktır. Neden biz de yaşamayalım? Hayat alabildiğine mutluluktur. Neden biz de mutlu olmayalım? Peki hayat bir imtihansa eğer 
Neden biz de katılmayalım ve başarmak için çaba sarf etmeyelim? Neden sahtekarlığın, yalancılığın, tartışmaların, anlaşmazlıkların, bilinçsiz bir çevrenin ve daha birçok olumsuzlukların arttığı günümüzde gidişata bir dur da biz demeyelim. Bunlar belki de hepimizin yapmak isteyip de suskun kaldıklarıdır. Yaşamak istediklerini yaşayamayanlar, hak ettiği konumda olamayanlar, çeşitli özgürlüklerden mahrum bırakılanlara karşı neden suskun olduğumuzun kanıtıdır. Hepimizin de bildiği gibi tek başımıza bir birey olmakla birlikte toplumun da bir parçası konumundayız. Bu aidiyetlik bize mensubu bulunduğumuz insanlık toplumuna karşı sorumluluk misyonu yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Değerli arkadaşlar, bir toplumun uygarlık düzeyi ancak eğitim ile yukarı taşınabilir. Eğitime yapılan her türlü yatırımın ve harcanan her emeğin bir gün mutlaka katlanarak geri döneceğini unutmayalım. Olası olan her şey eğitim ile mümkündür. Bunun içindir ki ülkemizin her köşesinde artık herkesin ilk sözü de son sözü gibi eğitimdir. Eğitim sistemine tarihi değerleriyle desteklemiş ve kültüründen soyutlamamış toplumlar hep bir adım ileride olacaktır. Özgün olmayanın evrensel olmayacağını unutmadan hep ileri bakalım. Sınavlardan mümkün olduğu kadar arındırılmış bir eğitim sistemi öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sunacaktır. Bunun için eğitim sistemimizin bu yönü ve ötesi yeniden yapılandırılmalıdır. Tıpkı bilim, sanat ve sporda yapılandırılması gerekenler gibi. Değerli arkadaşlar, artık çağa ayak uydurmak demek, bilimle yaşamak demek. Bilimle yaşamak demek, bağımsız, sağlam yapılı, çağdaş bir ülke olmak demek. Peki bizim bu alanda en büyük kaybımız ne? Eşyalarıyla birlikte hayatlarını da bir bavula doldurup, kaçarcasına beyinleriyle birlikte göç eden insanlar. Tüm benliklerini daha iyi bir yaşam için geride bırakıp giden bilim insanlarımız. Halbuki onlar da her birimiz gibi yapbozun bir parçası. Ve onlar olmadan bu yapboz hep eksik, hep yarım. Tamamlamak için hep birlikte, el ele, omuz omuza, tek yürek olmaya var mısınız? Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi, bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bu özelliğimizi canlı tutmak, yeni nesillere aktarmak, unutanları hatırlatmak, biz gençlerin önemli görevleri arasındadır. Gençler bir ülkenin yegane elçisidir, geçmiş ve gelecek arasındaki. Bizim geçmişimiz, dünyayı kendine hayran bırakacak kadar siyasi ve askeri zaferlerle dolu, destansı bir geçmiştir. Diğer yandan bu geçmiş, aynı zamanda Farabiler, i̇bn Sinalar, Yunus Emreler, Cahit Arflar, Itriler, Karaca olanlar gibi cevherleri de bağrına basmasını bilmiştir. İşte bu değerli büyüklerimizden kalan kültürel mirasa sahip çıkmak, bu zengin kültürü geleceğe taşımak biz elçilere düşüyor. Ve biz gençler geçmişle gelecek arasında köprü olmaktan onur duyuyoruz. Bu köprü yıkılmasın, ilelebet sağlam kalsın diye daha çok eğitim, daha çok bilim, daha çok spor, sanat istiyoruz. Hep daha fazlasını hak ediyoruz. Çünkü biz damarlarında asil kan dolaşan Türk gençliğiyiz. Çocuklara ve gençliğe yapılan yatırımların yarına ve ötesine uzanan bir el olduğunu unutmayan ve bu yolda çalışan herkese saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Demirci. Bu konuyla ilgili 8. ve son söz Eskişehir Öğrenci Meclis Başkanı Hayran Er'e aittir. Buyurun Sayın Er, konuşma süreniz 5 dakikadır. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Milli Eğitim Çalışanları, demokrasiye gönülden bağlanmış 81 ilden gelen sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmanın sevincini ve mutluluğunu paylaşıyorum. Ben Hayran Er, nice yiğitlerin, erenlerin, bilim adamların, kahramanların yetiştiği, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz, ilkisiyle yetişen Yunsemri diyarı olan Eskişehir'den sizlere sevgi ve selam getirdim. Nasrettin Hoca'nın hem güldüren hem de ders veren güzelliklerini yansıtmaya çalışan Battal Gazi'nin cesareti ve İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in Fatih Sultan Mehmet Han'a verdiği ceza karşısında bile adil olan Hızır Bey'in 
Fat, e, Aziz Mahmut Hüdayi gibi gerektiğinde şehrin en yüksek makamı olan kadılı bırakıp kendisine hayra bilme verebilen güzel insanların yetiştiği, sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün en yüksek seviyede olduğu güzel ilimizi bir nebzede olsa temsil edebiliyorsam mutluluk duyarım. Sayısız güzelliklerimizin sizlere hepsini yansıtamıyorum. Benim yaşadığım ilçe Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin eğitim şehri olmuştur. Bizim için eğitim geçmişten günümüze çok kıymetlidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizler hepiniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı, bir bahtın aydınlığısınız. Memleketin asıl aydınlığa kavuşturacak sizlersiniz. Kendinize ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışacaksınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Sözüyle biz çocuklar ve gençlere düşen görevimizi yapmakla yükümlüyüz. Bu da bulunduğumuz eğitim ortamına sahip çıkarak, onları koruyarak tüm teknolojik yenilikleri eğitim kurumlarında olmasını bekleyerek muhasır medeniyetleri ancak ilim ve fenle yakalanacağını ve geçilebileceğini düşünerek var gücümüzle çalışacağız. Biz de bizden sonraki nesillere bu aydınlıkları nakledeceğiz. Çünkü cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren biz gençliyiz. Biz almakta olduğumuz terbiye ve kültür ile insanlık değerini, vatan sevgisinin en değerli örneği olacağız. Gelecek bizimdir. Cumhuriyeti atalarımız kurdu. Onu yükseltecek ve sürdürecek bizleriz. Tüm maddi ve manevi değerlerimiz omuzlar üstüne taşıyacak yine bizleriz. Bilindiği gibi peygamberimizin ilk indiren vahiy oku emridir. O eğitim ve öğretimde büyük önem vermiştir. Eğitimde kadın erkek diye ayırmamıştır. Sizlere Türk kadının toplumdaki hayatı yerinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğundan bahsetmek istiyorum. Kadınlarımız savaşlarda erkeğiyle yan yana, omuz omuza, gerektiğinde evladını bile feda ederek ülkenin gününe kahramanca sahip çıkmıştır. Kara Fatmalar, Halide Edipler, Nene Hatunlar ve Şerife Bacılar bu kahramanlar Türk kadınlarıdır. Türkiye'nin temelini atan bu kahraman kadınlarımıza bugün yattıkları yerden geleceğe huzurla ve bahtiyarla baktıklarına inancım tamdır. Çünkü bizleri buraya taşınan Türk kadın öğretmenlerimizin çalışmaları bu bahtiyarların en son göstergesidir. Bir kadın yetiştirmek bir aileyi yetiştirmektir. Yetişen ailelerden oluşan bir toplum bir güç ve umutla geleceğe yön verecektir. Çünkü kadını cahil bırakan bir toplumdan eğitimli bir nesil yetişmesi beklenemez. Kadınlarımız ne kadar eğitimli olursa geleceğimiz de o kadar aydın olur. Bu düşünceler ile her ilçeye bir kız öğrenci yurdu istiyorum. Biz gençler en aktif olduğumuz dönemlerde eğitim kurumlarına geçiriyoruz. Çoğu arkadaşımızın eğitim durumu yetersiz. Gücü yeten bilim, sanat, spor ve tüm sosyal aktiviteleri alabiliyor. Bu sayı yüzde onumuzu geçmiyor. Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan başarılı arkadaşlarımızın yararlanabilmesi, zararlı ve kötü alışkanlıklarının yönelmemesi, şiddetten uzak durması için her eğitim bölgesine sosyal etkinlik spor kompleksinin açılması, burada arkadaşlarımızın yüzmeden dramaya, tiyatrodan tarihe, resimden müziğe tüm güzelliklerini taşımalarını istiyorum. Özellikle kendi kültürümüz olan Ebru, Çinicilik, minyatür, kilimcilik gibi yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlanmasına da destek olacağını düşünüyorum. Bizler eğitimin içindeyiz. Ancak ailelerimizin birçoğu yeterli düzeyde eğitime sahip değil. Bu nedenle zorunlu eğitimde, zorunlu olmak üzere her eğitim döneminde okullarda anne baba çalışmaları yapılmak ki yapılmalıdır ki bizler daha başarılı olalım. Ben meslek tezi öğrencisiyim. Olarak üniversite yerleşmede eşit haklara sahip olmak istiyorum. Çocuk gelişimi eğitim alanı öğretmenliği iki yıldır öğrenci alınmıyor. Büyük hak mahrumiyetine uğruyoruz. Alanımızla ilgili öğretmenlikler bir, ön, bir an önce açılmasını istiyoruz. Arkadaşlar, bir, bir üst öğretim sınavına geçiş sınavlarında her yıl farklı sistemde soru tarzları ile karşılaşıyoruz. Bazı yıllarınki basit ve temel konulardan, bazı yıllarınki zor ve detaycı konulardan oluşan sorular oluyor. Bu sistemi algılamalı, algılamakta zorluk çekiyoruz ve biz üniversitelere yetişemiyoruz. Her zaman dimdik ayakta olan, dürüst, çalışkan, yürüdüğümüz yoldan emin olan gençlik olmak istiyoruz. Bunun için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asıl kan da mevcuttur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Er. İkinci gündem maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Sayın üyeler birleşime 10 dakika ara veriyorum.